嘿嘿，主子，我来了，要我杀谁，在哪杀，杀多少？进去！你疯了！想让我进这里都去？鬼知道里面有什么？不行，绝,绝对不行！这大不了，咱们一起死这儿得了。等你回来再吃。这这怎么没法过了？主子。混沌，秦，看来这第一关与阴阳五行有关。五行之术中，我只会土遁术，唯有在土行之地，还算是有些优势。哦，我干脆多进去几次，好好宰宰这个小煞星。只要不停的吃魂魄，到时候拿下他还不是轻而易举？嘿嘿嘿嘿嘿，哎，侄子，再来一个！嘿嘿嘿嘿，哦，谢谢主子，谢谢主子，小许子愿为主子啊，前马后，上刀山，下火海。刚刚已经全部给你了，你自己不知节日。给我进去！跑到这里，是不是可以再奖励一下？啊
过。上场表演了，没了！哎呀！为什么还在喊人呢？我想不想武则呀？这煞星最好从此困死在这里，到时候我就把你吞了。许立国，嗯，小的在。哼，哥哥哥，你干什么？这煞星居然在笑！今天难道要拿我祭天了？吃了吧。什么？这果然是团团饭。滚蛋！死也要做个饱死鬼。你试着从飓风上空飞过去，不要飞太高。出一条高处大道，没想到，没想到，小爷我就这么自由了。啊啊啊！空中果然也有禁制，可惜了一个魔头。小的冲那那飓风，呼呼呼的把他们吞了一大半。那些畜生见了我就像老鼠见了猫，一个能打的都没有。谁叫他们刚刚欺负你？这口气，我许立国替你出了。你不怕他们的攻击？刚开始打的挺疼的，但是他们打我一下，我就吞俩。你连续吞下这些小兽的魂魄之时，没有受到排斥？嗯，哎，奇怪。好像真是这样。这些小兽本身并不强大，如果这样的话，若是驯服一只强大的个体，岂不是可以操控一整个蜂群？把你刚刚吞下去的魂魄，吐出来一半。啊！啊！哦。小的不敢藏私，都在这儿了。傻星，这是在干？
хорошо.这些小兽魂魄融合性极高，就像是创造而出的复制品，简直是绝佳的材料。他，他这是在造魔头！哎，不行，我得赶快把刚刚吞的二百五十个魂团都给吸收了，不然等着小弟成长起来，杀心肯定把我喂给他。徐立国，哎，在，再去外头抓魂魄，三百个。啊！去！啊，不去。弱者相互取暖，最终形成飓风。我创造出的强者，自可以吸引弱者，同样可以形成飓风。将整个飓风全部堵上，只可能是化身独秀，孟驼子。只要沿着浮石延伸的方向前进，就能到达第一关入口。团木老贼，这里就是古神体内？这里只是进入古神躯体的一条通道罢了，或许只是古神的一根毛发。哼，胡说也要有个限度。如果这里只是一根汗毛，古神的躯体，难道比朱雀星都大吗？成年古神的躯体，比朱雀星大上很多倍。那得闯到猴年马月。古神的储物袋在哪儿？哼，古神从不屑于使用储物袋，他们的法宝都藏在自己的躯体之内。生面孔，初次来到古神之地，不要太贪心。
端架子给谁看？不都是奔着应变丹来的吗？你说的没错，我们这次的目标的确是应变丹。传言通关成功后，在古神经脉内就可以找到。不过，此行也不全是为了应变丹而来。哦，什么意思？这里宝物无数，那是因为古神即便死亡，但其神识却不灭，只不过处于一种沉睡的状态罢了。若是能走进其体内，获得其记忆，那么他记忆中储存的功法，随便一个放到现在，那都是了不得的大神通。这些化神期的魔头。之前联手都未闯关成功，还要为此行再做千年准备，足见此地凶险异常。得尽快找到脱身之法。这些星辰到底是什么？为什么我的气势如此不安？小子，别多想，只要不招惹，千年间他还不曾醒来过。畜生而已，何足挂齿？荒兽速度太快，你就来拖住他吧。你笨蛋！化神初期，理应替本君受死。蛟龙一般都有着各种天赋神通，威力十分惊人。如果是万丈以上的荒兽，神通和法术就更加多样，连传说中的幻神形式都无法抵抗。化
化神中期，面对化神大人们的荒兽，应该毫无忌讳。但这荒兽为什么发出疾声？难道另有古怪？原来如此。你看。
法宝都用尽了，要是再耽搁下去，就只剩死路一条了。烈风章和一次只需半息，我用不了半息就能飞至传送阵。这是最后一步，也是最后一次机会。将来师兄再临险境之时，此阵可阻拦也好。若能如此，万儿心。及上一次来到这儿，能在半路折返，这也代表着他一定有出去的办法。这神道术是我战神殿正派之宝，能让修士结鹰的成功率大大提升。原始的神道术在千年前就被上级修真国夺走，神道术极为玄奥，几乎无法被记下，更别说踏鹰而下。而陈冲始祖当年凭记忆强行将神道术镌刻在这石碑上，不久便气绝身亡。弟子传中，凭记忆刻画，后人修炼需善之，善之。几千字的石碑，为何难以拓印？神道术极为玄奥，你好自为之。好好只要能成功解印，任何代价都值得。这神道术真的无法被记忆？不对，是一种法则在阻碍记忆，让这神道术只可意会不可言传。陈冲始祖竟然能将它强行记住，在他影而下，实在毅力惊人。下行遇到麻烦了，那岂不是干掉他的大好时机？
，我只求您宽限十天时间，我一定将许立夫带回来。我给你宽限几日，谁来宽限我？那雪梨国是天罡国第一大派天罡宗弟子，你让我拿什么教人？少佐，前日雪梨国以秘书求救，我已查明了他的所在，他被一个叫马良的战神殿弟子所抓。只要你给我一些时间，我定将他找回。哎，看在国王情分，我给你十天。十天后拿不出人。就别怪我无情了。混等未灭，一时不凡。石阴宗弟子听令，战神殿马良袭击我宗弟子，抽取我宗弟子元魂，罪不可赦。全宗结丹以上。随本宗去火焚王，讨回公道。啊陈庄世祖，列位战神殿先祖，点拨之恩，我某谢过。战神殿的事已经了却，接下来。前辈，哼，你要是再不出来，老夫就要进去找你了。玲玲，玲玲，你们可千万要来啊，不然我这辈子都没机会。拜托，这一楼已经两个佛头了。你在干什么？没什么，我在祈祷主在，万寿无疆。这群人不人鬼不鬼的东西，来干什么？前辈，马良杀了我石阴宗弟子，还抽取了弟子许立国的元魂。今日，我要将马良带走，处以极刑
，真是你干的！栽赃陷害，一派胡言！呸！你才栽赃陷害，你才一派胡言呢！那就快点让开吧，老夫赶时间。前辈修为高深，但是与我世阴宗为敌，实属不值。世阴宗是火焚国第一大派，近日来此的元婴修士有八人，你可想好了，确定要保这个混账小辈吗？你们这是在威胁老夫吗？滚！今天老夫不想杀人。哼，狂妄！上宗有些交情，本不想得罪石音宗，但是我八级魔君许久不开杀戒，几个元婴初期，居然也敢在我面前造次！是阴宗的法子，一起用出来吧。这家伙居然早就知道，不对，他当初就是故意的。小家伙，这是老夫第二次帮你，之前抓你的恩怨，现在也两清了。我劝你别再耍什么心机，在老夫面前，你走不掉。晚辈自是不敢。此子故意引来石阴宗，要么借老夫的手铲除敌人，要么趁乱逃走。胆大包天，心思缜密，倒是个修魔的好苗子。要是能收为弟子。罢了，我不可能让他从那个地方活着回来。这里就是碎星乱了，想要进入那里，只能靠着古传送阵。此乃老夫与几个朋友根据远古典籍里的线索，找了近千年才找到的。光这碎星乱就已如此诡异离奇，这碎星乱内到底有什么？嗯，一个连通着古神尸体的通道。古
古神，就是远古时代与古仙相当的存在。他们的强大达到了不可思议的地步。你这个结丹小儿，自是没有听过。此人古帝，看着仙风道骨，其实屠城无数。是修魔海里出名的大魔头。古帝。此子是渡过第三关的重要之人，不要乱来。哦，你确定？本君也很想知道，你带着一个结丹小辈去古神之地，是什么意思？六域魔君，修魔内海七成城主之一，能以欲念牵动人的心智，一生炼制生魁无数。<笑>他会死咒术，小兄弟，如果你真能破除第三关，本君不介意永远把你带在身边。多谢前辈好意。嗯，就差孟驼子了，也不知道被巨魔族追杀之后死了没有。<笑>我子就是死，也要把这整个巨魔族给砸！哼！你刚刚说这个小家伙会死咒术？嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，好，好极了。我知道李天把他吞了会有什么效果。四星，修魔内海的魔头，就来了大半。都来齐了，那我们开始吧。都把极品灵石拿出来吧。极品灵石。哼，极品灵石在整个朱雀星都是稀缺货，你一个结丹期的小辈。没见过也属正常。按照约定，老夫这次拿出四块。哼，该死的阵法，吞老夫四块极品灵石邪派掌教何在？叫人呢？师傅孽咒的魂血，若透露了他的行踪，必定难逃一死。啊！师傅，师傅他
冤有在外呀！说不说，可由不得你。以马良这副身体的资质，接应希望实在渺茫。在他记忆中，战神殿神道术是可以增加接应几率的秘术。不用马良这霍分国弟子身份一窥此术，岂不可惜？弟子马良，求神道术一关。身份愈减。进去吧。慢着。参见师祖。参见师祖。神道术，乃我战神殿秘术，你可知？弟子知。何为秘术？概不外传。哼！神道术玄妙异常，对结婴大有益处。但这是我们战神殿的秘法，结丹小儿觊觎神道术，也要掂量掂量自己有没有这个本事。我们战神殿的始祖答不答应？始祖的意思，弟子明白了。不过一介散修，结丹了又如何？哼！看来，此时还得从长计议。算是找到你了。自然修为远在我之上，他是谁？莫非是修罗海一战中某人的老祖，来找我寻仇？来者如此小家伙，这阵可保不住你。此阵乃是火焚盟内众灵期修士合力所破，竟被此人轻易破除，这人修为实在深不可测。道友，为何回我布山大阵？滚！前辈是七枚之城的城主之一。化神期前辈，最后说一遍，让开。
你绝不可能逃出我的手掌心。这位前辈，在做什么？魔君端木级的看家本领，以后凡是进出宣武国的修士，都将在他的全盘掌控中了。<笑>小家伙，我八级魔君，即便把这宣武国炼化，也要把你找出来。那我们现在怎么办？别无他法，不知是谁被八级魔君给盯上了。恐怕凶多吉少。这人功法深厚，来者不善。现在的我完全没有一敌之力。现今唯有找到他这阵法的纰漏之处，逃离此地阵之法，你不是会死咒术吗？我来让老夫见识一下死咒术的威力。我不打了。岂有此理！现在打不打还由不得你。嘿嘿嘿。师兄，你一再后退，难道这斗龙大阵的破绽是巨的？不错。这谢东来见面后，就不立刻杀了，而是一再引我靠近大阵一战，可见是离开大阵越远，他的修为就越低。必遭重创，可若一直这样挡着，人不想死，速速返回大战。就是现在。这般聪慧之人才能发现这真正的阵眼所在。龙龙纹线一回，斗龙大阵阵眼已被你看破。老夫认输，这是斗邪派掌教之令，从今以后便听您号令。拼到最后，我仍是敌不过你，成就。
长教，长教，长教，长教，这，恭迎长教，恭迎长教，恭迎长教，恭迎长教，嘿嘿，主人，这可不得，风风光光办个长教纪念大典，好让这修魔海都知道您的厉害。<笑>一切暂代掌教之物，准备一间密室，我要闭关。长老们称，这是谢东来的贼人给自己建造的闭关之地。师傅放心，这里安全的很。等出关，我送你回家。你真的要送我回去？现在，你只需好好养伤。带你去杀人，别人都是去看风花雪月、朝霞落日，而他却是带我去杀人。思念是我，说辞就明真，那便以此为报答。叔，娘听说仙人也能成家，你若是得空回家，就和娘去见见村里的姑娘，有好的，咱就说一方回来。哎，孩儿大娘，你瞎操心什么？咱家铁柱可是仙人，找个媳妇能是凡人吗？行，听你爹的，娘等着看看，你到底能领个什么样的回来。爹，娘，你们放心。铁柱一定给你们领个好媳妇回来。不过不是现在，经此一役，我虽在凶魔海立威，但仇人犹在。他不在我身边，反倒更安全。哎、师母，去歇歇吧。莫要叫我师母。好，我不叫师母。从师傅闭关开始，您就一直不眠不休的刻画着龙鳞，小心折损寿元。快完了。给我准备一间密室。是。你修为恢复到什么程度了？啊，呃，才刚刚恢复到筑基后期。若不是那剑灵足以我争强，我定能恢复到结丹的。呃，是筑基后期大圆满，距离结丹只差一步。啊什么时候
都结单了，<笑>一定是我吞的太多了，自己都没有发现就。呵呵你恢复记忆了。啊，在结单的瞬间，确实脑子里突然多了一些画面。他怎么知道的？拼了！哎，不是，哦，好像我打不过他。吞了多少魂魄，都给我吐出来！真是太过分了！这都是我好不容易捡回来的，早晚有一天要和你拼了！等我恢复到元婴修为你这三天在做什么？面色如此难看，把它喝下。现在丹药练完，我也失去价值了吗？谢谢师兄，我没事的，咱们走吧。十日后我将回来，参加掌教继任大礼。这还是我第一次见雾化海的过程。因为每次雾化海的时候，你都在闭关。这四年的时间，四次化海，每一次我都紧张万分，必须要亲自主持大阵。待熬过化海期后，才会放下心来。每年化海时，隔着阵法向外看去，所见之处都是深蓝色的海水。偶尔。还有以往难得一见的内海灵兽游动而过，好看吗？好看。嗯、我当时听你逐雾打雾状吞噬了火兽之王，我无意中成为火兽的目标，就此一生之计，竟导致火焚国灭亡。以至于后来发生了许多事情，有多少是身不由己，有多少是逆天改命，我竟有些分不清了。快到了，就送到这儿。四年时间，多谢你。这魂血内，我留下一丝神识。月婴期已下，从今以后无人可伤。师兄，不如先同我回六合门躲避一下。不用。以后还有相见之日。这是我这些年炼制的丹药，具体作用里面都有介绍。四年前，我承诺保你安全。现在我做到了。从今以后，你我各不相欠。告辞。师兄，这个送你。
。师兄，四年来，婉儿谢谢你的数次救命之恩，修磨海内的生活，婉儿此生不会忘记。既然离别已成必然，特赠玉符一枚。这玉符内是婉儿此生阵法巅峰之作，取自斗邪派斗龙之阵，略加精感。此玉剪辑防御与攻击于一体，但比之攻击，防御才是此阵的根本。婉儿知道，师兄有自己的目标要实现，修真之路险之又险，望将来师兄再临险境之时，此阵可阻拦一毫。若能如此。这便是那乾坤的金刀了。待日后结婴之时服下，成功率必然更高。是时候出发了。司徒前辈，总有一天，我会达到婴变期，到时定可把你从这里送出。这是我王里对你的承诺。哎呀，紧赶慢赶，可算掐着点把龙头修好了。掌教马上就到，赶紧站好了。啊！短短十日，便化解了百日朱砂令，不然我等为何奉之为掌教呢？<笑>请师傅收下令牌。老祖对我族大不敬的真是满门，日前已悉数被剿灭。嗯，腾化玉人，待我这斗邪派拯救极婴之人，就是你生死之时，我会让赵国所有腾行之人为你陪葬。前几日那声龙吟，你们可听到了？这斗邪派新掌教的基人大典，真是好不热闹啊！这新掌教啊，独自破了斗龙大阵不说，更是以一神秘法宝，一招便杀了谢东来。我听说，那人修炼的功法是极其恶毒的死咒术。死咒术。老夫对你所说那人颇感兴趣，劳烦道友带路斗邪派。既然活着不易，不如拼尽全力一试。白人的命数也不是天定的，奸臣怎知？就算是绝了残了，我也要当仙人。
将死过一次了，这一次是一无辜之亡。要把你抢回来！